नमस्कार निकुंज बर्मन तुम्हारे भूगोल शिक्षक आज के भूगोल जे विषय नहीं आलोचना करा हल भारत महासागर स्रोत समूह तुम्हारा आगे दो क्लस पड़ेस एक क्लस आटलान्टिक महासागर स्रोत समूह और एक क्लस प्रशान महासागर स्रोत समूह तुम्हारा जदि वो प्रथम दूटा भिडियो ना देखे थको तुम्हें ये भारत महासागर स्रोत एट बुझते एक असुविधा है तुम्हारा अवश्य हमारे स्कूल चैनल लिस्टे गए मैं यूट्यूब चैनल लिस्टे गए आगे दो भिडियो देखे नहीं देखे नारे ये देखें तो हमें सहजे बुझते ठीक है जैक तेल सरसर आलोचन चले आस देखो ये आगे दूटो महासागर आटलान्टिक प्रशांत महासागर एर भारत महासागर किसुटा पार्थक्य आार्थक्य तुम्हारा आकृति देखे बुझते कि बोल तो जो भारत महासागर क्षेत्र भारत महासागर उत्तर दिक्ता भारत महासागर उत्तर दिक्ता स्थलभाग द्वारा आब्ध कितु दक्षिण दिक्कता उन्मुक्त अथच आटलान्टिक प्रशांत महासागर क्षेत्र में क्यों दूटा दिखे उन्मुक्त छो ठीक है तो ये समुद्र स्रोत सृष्टिर नियम व प्रवाह गतिपथ एक ही रकम तो ये तुम्हारा आरो कथा रिपीट कर उष्ण स्रोतगुल उत्पत्ति है कथाय निरक्ष क्रांति अंचल थे और शीतल स्रोतगुल उत्पत्ति कथाय है मेरु अंचल थे ठीक है देखो यार भारत महासागर ताल की स्रोत कौन दिक्कत के प्रवाहित है हमें एक एक बी तुम्हारा शेष पर्त तो मन दिए सुनबे शुद्ध शुने शुने क्यों तुम्हारा प्रश्नोत्तरगुलू बा स्रोतगुलू मुखस्त कर फिलते पर शुनबे और छुटीटार संगे मिलिए देवे ठीक है देखो निरक्षरेखार दोपाशे निरक्षरेखार दोपाशे को वायु प्रवाहित है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व आयन वायु प्रवाहित है और समुद्र स्रोत सृष्टिर मूल कारण कि नियत वायु प्रवाह तैयार देखो ये भारत महासागर ये रेखाटा आरक्षरेखा एवं निरक्षरेखार दोपाशे कि प्रवाहित हो आयन वायु उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व आयन वायु फले कि है भारत महासागर जल के आयन वायु पूर्व दिक्थ पश्चिम दिखे ठेले नहीं आसे ठीक ए रकम क्या पूर्व दिक्कत के पश्चिम दिखे आसते कारण आयन वायु पूर्व दिक्कत के पश्चिम दिखे प्रवाहित है तो हमें कि देखी भारत महासागर निरक्षी अंचले निरक्षरेखार दूदी के दूट स्रोत सृष्टि होता निरक्षरेखार उत्तर स्रोतटार नाम उत्तर निरक्षी स्रोत दक्षिण स्रोतटार नाम दक्षिण निरक्षी स्रोत तुम्हारा नाम लिस्ट देखो एखे एक नम्बर लिखे कि उत्तर निरक्षी स्रोत दो नम्बर दक्षिण निरक्षी स्रोत एट एक नम्बर एट दो नम्बर एक नम्बर उत्तर निरक्षी स्रोत दो नम्बर दक्षिण निरक्षी स्रोत तेल एब तुम्हारा निजे बोलते पर स्रोत कि उष्ण न शीतल कि बोले आप निरक्षी अंचल व क्रांति अंचल के उत्पत्ति मानी कि उष्ण स्रोत तर मैं कि उत्तर निरक्षी स्रोत उष्ण दक्षिण निरक्षी स्रोत उष्ण स्रोत ठीक है ए बार देखो स्रोतटा दक्षिण निरक्षी स्रोत आयन वायर जो पूर्व दिक्कत के पश्चिम दिखे प्रवाहित हो दीपा तुम्हारा देखो यही दीप्टा हम मदागस्कार दीप हलो तो मदागस्कार दीपे इसे बाधा पाए उत्तर अंशे बाधा पाए बाधा पे तीन ट शाखा भाग है ये एक शाखा ये एक शाखा और ये एक शाखा भलोक देखें ठीक है देख देखो ये कि बोल मदागस्कार द्वीप मदागस्कार द्वीपर तक कौन दिक्कत उपकूल डान दिक्ट मान कि पूर्व दिक मान कि पूर्व उपकूल तदागस्कार दिक्कत पूर्व उपकूल बराबर दक्षिण दिखे ये स्रोत प्रवाहित हो स्रोतटार नाम हे मदागस्कार स्रोत देखो ये तीन नम्बर लिस्टे मदागस्कार स्रोत हमें क्योंकि छवि शुद्ध नम्बरगुलू लिखी तीन नम्बर मदागस्कार स्रोत तेल बुझते ही पार्स स्रोत की उष्ण शीतल स्रोत कि स्रोत उष्ण स्रोत कारण कोथा थे आसक्षी अंचल थे हेलो आर देखो ये समुद्रे अंशा मैं ये आफ्रिका और मदागस्कार द्वीप ये मजखाना जो समुद्र अंश तुम्हारे आगे बोले आगे क्लस दूटा स्थलभागर संकीर्ण समुद्र के बला है प्रणाली तो यही प्रणालीटार नाम मोजाम्बिक प्रणाली 
কি বলেছে এই প্রণালীটার নাম মানে আফ্রিকা আর মাদাগাস্কার দ্বীপের মাঝখানের যে সংকীর্ণ সমুদ্র এর নাম মোজাম্বিক প্রণালী হ্যালো তো এই মোজাম্বিক প্রণালীর মধ্য দিয়ে আরেকটা স্রোত দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে এই স্রোতটার নাম মোজাম্বিক স্রোত হ্যালো তাহলে এই যে দেখো লিস্টে দেখো এই চার নম্বর মোজাম্বিক স্রোত তার মানে এটা মোজাম্বিক স্রোত তাহলে এটাও কি স্রোত উষ্ণ শীতল স্রোত কি স্রোত উষ্ণ স্রোত হ্যালো এবার দেখো এবার কি হয় এই যে মোজাম্বিক স্রোত আর মাদাগাস্কার স্রোত দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে আবার দুটা পরস্পর একসঙ্গে মিশে যায় যখন মিশে যায় এটা খুব প্রশ্ন হয় যখন মিশে যায় তখন মিশে গেলে এর নাম হয় আগুলা স্রোত এটা খুব প্রশ্ন হয় যে কোন কোন স্রোতের মিলিত ধারার নাম আগুলা স্রোত তাহলে কোন কোন স্রোত মাদাগাস্কার স্রোত আর মোজাম্বিক স্রোত তাহলে এই স্রোতটার নাম কি বলছি আগুলা স্রোত দেখো এখানে পাঁচ নাম্বার আমি শুধু ছবিতে নাম্বার দিচ্ছি পাঁচ নাম্বার এটা বিশেষ করে মনে রাখবে খুব প্রশ্ন হয় যে আগুলা স্রোত কোন কোন দুটা স্রোতের মিলিত প্রবাহের নাম হলো আচ্ছা এবার দেখো আবার তোমরা যেন কুমেরু মহাসাগর থেকে শীতল স্রোত আসে আগেও বারবার বলেছে তো শীতল স্রোত আছে কি হয় সিক্সটি ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষ রেখা অতিক্রম করলে কার প্রভাবে পড়ে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে পড়ে ফলে কি হয় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয় ঠিক এরকম কুমেরু মহাসাগর থেকে শীতল স্রোত এসে পশ্চিমা বায়ুর জন্য পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয় হ্যালো এই স্রোতটার নাম যেহেতু কুমেরু মহাসাগর থেকে আসছে কি নাম কুমেরু শীতল স্রোত এই যে তোমরা দেখো ছ নম্বর লিস্টে তার মানে এই ছ নম্বর স্রোতটা হচ্ছে কুমেরু শীতল স্রোত হ্যালো এবার দেখো তাহলে এই কুমেরু শীতল স্রোত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে কেন অগ্রসর হচ্ছে কি জন্য কি কোন বায়ুর জন্য পশ্চিমা বায়ুর জন্য আবার দেখো এই যে এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া তাহলে কি হয় এই কুমেরু শীতল স্রোত কুমেরু শীতল স্রোত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ অংশে বাধা পায় বাধা পেয়ে দুটা শাখায় ভাগ হয় এই একটা শাখা এই একটা শাখা তো এই যে এই শাখাটা এটা চলে আসে প্রশান্ত মহাসাগর আর এই যে এই শাখা দেখো তাহলে এটা কোন কী বলছি অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়ার কোন দিকের উপকূল বাদিক মানে কোন দিক পশ্চিম দিকের উপকূল ফলে পশ অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল বরাবর উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় বলো এই স্রোতটার নামই হচ্ছে পশ্চিম অস্ট্রেলীয় স্রোত তোমরা দেখো সাত নাম্বার পশ্চিম অস্ট্রেলীয় স্রোত ঠিক আছে তাহলে এবার বলো দেখি পশ্চিম অস্ট্রেলীয় স্রোতটা কি উষ্ণ শীতল স্রোত কি এবার নিজেরাই পারবে কি স্রোত শীতল স্রোত কেন কোথা থেকে আসছে কুমেরু মহাসাগর থেকে আসছে তাই তো বা কুমেরু শীতল স্রোতেরই শাখা এবার এই স্রোতটাই কি হয় উত্তর দিকে গিয়ে যখনই থার্টি ডিগ্রি অক্ষরেখা অতিক্রম করে আবার আয়ন বায়ু প্রভাবে পড়ে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিশে যায় ঠিক আছে আবার দেখো এই যে এই পাঁচ নাম্বার স্রোতটা যে বলেছিলাম পাঁচ নাম্বার স্রোতটা কি কি বলেছিলাম আগুলা স্রোত এবার আগুলা স্রোত যখন থার্টি ডিগ্রি অক্ষরেখা অতিক্রম করে তখন পশ্চিমা বায়ু হয়ে পড়ে ফলে এই স্রোতটাও পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে একসময় কুমেরু শীতল স্রোতের সাথে মিশে যায় হলো তাহলে এই হচ্ছে কি দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের স্রোত খুব প্রশ্ন হয় একটা যে দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের একটি শীতল স্রোতের নাম লেখো তাহলে উত্তর কি হবে তুমি এটা লিখতে পারো ছ নম্বর মানে কি কুমেরু শীতল স্রোত আবার কি লিখতে পারো সাত নম্বর কি পশ্চিম অস্ট্রেলীয় স্রোত ঠিক আছে আর এই প্রশ্নটা তো বলেইছি আগে তাহলে আমার এই দক্ষিণ দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের স্রোতগুলো হয়ে গেল এবার দেখো উত্তর ভারত মহাসাগরের স্রোতগুলো কীরকম দেখো তাহলে এই স্রোতটা কি বলেছিলাম এক নম্বর কি উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত তাহলে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় অগ্রসর হয়ে এই যে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত তিনটা শাখা এটা কি মাদাগাস্কার স্রোত মোজাম্বিক স্রোত আর এই যে এই শাখাটা আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে বাধা পেয়ে উত্তর পূর্ব দিকে বেঁকে যায় বেঁকে গিয়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল বরাবর উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় এর সঙ্গে এসে তাহলে এই শাখাটার সঙ্গে এসে দক্ষ উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত মিলিত হয় মিলিত হয়ে তাহলে এটা আফ্রিকার কোন দিক পূর্ব দিক পূর্ব উপকূল পূর্ব উপকূল বরাবর উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় এবার এখানে যে দেশটা আছে এই দেশটার নাম সোমালিয়া তোমার বেপে দেখবে তো এই সোমালিয়ার পাস দিয়ে যখন প্রবাহিত হয় এই স্রোতটার নাম হচ্ছে সোমালি স্রোত ঠিক আছে 
দেখো এখানে কত নাম্বার আট নাম্বার তাহলে এটা আমি আট নাম্বার দিলাম সোমালি স্রোত তাই তো তাহলে যদি বলি সোমালি স্রোতটা কি উষ্ণ না শীতল স্রোত কি স্রোত উষ্ণ স্রোত কোথা থেকে এসছে নিরক্ষী অঞ্চল থেকে এসছে ঠিক আছে এইবার দেখো এইবার মজার বিষয় হচ্ছে যখনই এই সোমালি স্রোত সোমালিয়া অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরের দিকে আসে সরি আরব সাগরের দিকে আসে তখন এই স্রোতটা কি হয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বড়ে তখন এই স্রোতটা মৌসুমি বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় অন্যান্য সব স্রোতই নিহত বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় কিন্তু এই উত্তর ভারত মহাসাগরের স্রোতগুলো মৌসুমি বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তোমরা জানো মৌসুমি বায়ু কয় প্রকার দু প্রকার একটা কি একটা কি উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু একটা কি দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু তো দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু কোন সময় প্রবাহিত হয় কোন সময় গ্রীষ্মকালে প্রবাহিত হয় তারা দেখো এইবার এই যে সোমালি স্রোত সোমালিয়া অতিক্রম করার পরে কি বলছি গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে পড়ে ফলে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রবাহ পথ ধরে এরকম আরব সাগর হয়ে আরব সাগর হয়ে বঙ্গোপসাগর হয়ে সুমাত্রা পর্যন্ত পৌঁছায় তাহলে এই যে স্রোত এই স্রোতটা কোন সময় প্রবাহিত হয় বলছি কোন সময় গ্রীষ্মকালে প্রবাহিত হয় কোন বায়ুর জন্য প্রবাহিত হয় বলছি কোন বায়ুর জন্য দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর জন্য তাই তো এই জন্য এই স্রোতটার নাম হচ্ছে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি স্রোত তোমরা দেখো ন নম্বর গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি স্রোত তাহলে এই স্রোতটা শুধুমাত্র কখন বলছি এই স্রোতটা শুধুমাত্র গ্রীষ্মকালে প্রবাহিত হবে ঠিক আছে আবার কি হয় দেখো এবার শীতকালে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু থাকে না কোন বায়ু থাকে উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু থাকে তখন কি হয় যে শীতকালে এই গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি স্রোত যে পথ ধরে গেছিল ঠিক একই পথে সুমাত্রা থেকে বঙ্গোপসাগর হয়ে আরব সাগর হয়ে সোমালিয়া পর্যন্ত পৌঁছায় এটা কখন পৌঁছায় বলছি কোন সময় শীতকালে তো এই স্রোতটার নাম হচ্ছে শীতকালীন মৌসুমি স্রোত ঠিক আছে তাহলে শীতকালীন মৌসুমি স্রোত কোন বায়ুর জন্য আসে কোন বায়ুর জন্য উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ুর জন্য তোমাদের খুব প্রশ্ন হয় এটা খুব প্রশ্ন হয় যে কোন মহাসাগরের স্রোতগুলো মৌসুমি বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাহলে উত্তর কি হবে যে উত্তর ভারত মহাসাগরের স্রোতগুলো মৌসুমি বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মনে থাকবে তা দেখো এবার দেখো আরেকটা যদি বিচার করি তিনটা মহাসাগরের স্রোতগুলো যদি বিচার করি তাহলে দেখবে যে ভারত মহাসাগরেই স্রোতের সংখ্যা সবচেয়ে কম বিশেষ করে শীতল স্রোতের সংখ্যা যদি প্রশ্ন আসে কোনো কারণে যে কোন মহাসাগরের শীতল স্রোতের সংখ্যা কম তার উত্তর কি হবে কি হবে ভারত মহাসাগর ঠিক আছে আর একটা বিষয় দেখো কীরকম হয় তারা দেখো এই স্রোতটা কি বলছি উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এটা কি বলছি দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত এবার কি হয় এই দুই স্রোতে প্রচুর পরিমাণ জল ভারত মহাসাগরের পূর্ব অংশ থেকে পশ্চিম অংশের দিকে প্রবাহিত হয় তখন কি হয় ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই মাঝ বরাবর শুধু ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই মাঝ বরাবর একটা জলধারা বা স্রোত প্রবাহিত হয় মানে দুটা স্রোতের মাঝখান বরাবর উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত আর দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের মাঝ বরাবর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে একটা জলধারা বা স্রোত প্রবাহিত হয় ঠিক আছে এই স্রোতটার নাম হচ্ছে নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত এটা কিন্তু সব মহাসাগরই আছে আটলান্টিক মহাসাগরেও আছে প্রশান্ত মহাসাগরেও আছে তাহলে কোথা দিয়ে প্রবাহিত হয় উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত আর দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের মাঝ বরাবর কি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে কি জন্য প্রবাহিত হচ্ছে জলের ভারসাম্য রক্ষার জন্য ঠিক আছে তাহলে এই গেল আমার ভারত মহাসাগরের স্রোত সমূহ তোমাদের তিনটা মহাসাগরের স্রোত আছে তিনটা মহাসাগরের স্রোত কমপ্লিট হয়ে গেল তোমরা যেটা করবে ছবিটা এরকম অত সহজ ছবি বইয়ে পাবে না ছবিটা তোমরা ইচ্ছা করে স্ক্রিনশট দিয়ে ছবিটা দেখে আগে খাতায় আঁকবে ছবি এঁকে স্রোতগুলোর নামগুলো পরপর লিখবে লিখে শুধু ছবিটা মুখস্থ করলেই সব প্রশ্ন উত্তর পেরে যাবে আর আগেই বলছি তোমাদের কিন্তু এই সমুদ্র স্রোত থেকে মানে স্রোতের বিবরণ থেকে বড় প্রশ্ন হয় না সব শর্ট কোশ্চেন হয় ঠিক আছে তো আজকে এখানেই শেষ করছি তোমরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে